മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ നമ്മൾ ആ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എല്ലാ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്നും കർത്താവിൻ്റെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരുങ്ങേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയും കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള സമാധാനത്തിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുകയുണ്ടായി റീഡ് വേഴ്സ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ഒന്ന് പത്രോസ് നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് പത്രോസ് നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് സെവൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഓൾ തിങ്സ് ഈസ് അറ്റ് ഹാൻഡ് ദർ ഫോർ ബി സീരിയസ് ആൻഡ് വാച്ച്ഫുൾ ഇൻ യുവർ പ്രയേഴ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ കേട്ടു കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആഹ്വാനം എപ്പോഴാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നത് എന്നുള്ളത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരാം സംഭവങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും പല സംഭവങ്ങളും നമ്മളെ വിളിച്ച് അറിയിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം യെസ് ദ ടൈം ഈസ് കമ്മിങ് ക്ലോസ് അപ്പം പോസ്റ്റിൽ നമ്മളെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യം അവിടെ നിന്ന് ആയിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ഒന്ന് ദർ ഫോർ ബി സീരിയസ് ബി സീരിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവജനത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അതനുസരിക്കാനായിട്ട് മനസ്സ് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പല ഭാ പല ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പല ആവർത്തി പല മീറ്റിങ്ങുകളിലും നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാറുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ദൈവവചനത്തെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുക എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പല ആവർത്തി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലൂടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വാച്ച്ഫുൾ ഇൻ യുവർ പ്രയേഴ്സ് ആ ഭാഗം കൂടെ വായിച്ച് ഏഴാമത്തെ വാക്യം അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കർത്താവിൻ്റെ വരവിനോടനുസരിച്ച് ആ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്ന് ബി സീരിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഇവിടെ പറയുന്നു അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേറൊരു കാര്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് ബി വാച്ച്ഫുൾ ഇൻ യുവർ പ്രയേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിർ നിർമ്മതരായിരിപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സീരിയസ് എന്നുള്ള വേർഡാണ് ബി വാച്ച്ഫുൾ ഇൻ യുവർ പ്രയേഴ്സ് എന്നേക്കുന്നത് സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കും അൻ നമുക്ക് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ആരും മൊബൈൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്ത് ഉടനെ അങ്ങ് വിളിക്കുവാണ് വിളിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്തൊക്കെയോ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പോവുക പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം അങ്ങനെ ആയിത്തീരുന്നുവെങ്കിൽ വി ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് പ്രയർ സെൽഫ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സംസാരമാണ് നമ്മൾ ആരെയെങ്കിലും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഹലോ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങേ പുറത്തു നിന്ന് ഒരു റെസ്പോൺസും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തി ഓഫ് ചെയ്തേച്ച് പോവും ഇല്ല പക്ഷേ പ്രയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഒരു സംസാരമാണ് സോ ദൈവം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മുഖാന്തരമാണ് ആ കാര്യം അത് എല്ലാ മതസ്ഥരും അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് മനസ്സിലാകുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷനാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നിന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ അപ്പം നമ്മളുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വേറൊരു കാര്യമാണ് ദൈവവുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പല പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കണം ഡു വി ഗെറ്റ് എ കൺഫർമേഷൻ ഫ്രം ദി അതർ സൈഡ് ദാറ്റ് യെസ് ഈ സിയറിങ് പ്രാർത്ഥന അങ്ങേ പുറത്തു നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഫോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്തു നിന്ന് നമ്മളൊന്നും കേട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയത്തില്ല മുമ്പോട്ട് പറയുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയുട
നമുക്കൊരാവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഓടി ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൃപാസനത്തിലോട്ട് ഓടി ചെല്ലുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അക്സസ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പിതാവായ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു അധികാരം നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നാൽ ആ കൃപാസനത്തിലോട്ട് ഓടി ചെല്ലുവാനായിട്ടും പിതാവിനോട് സംസാരിക്കുവാനായിട്ടും ഉള്ള ആവശ്യമുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞെറ്റത് വെളിയിൽ എവിടെയോ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞേച്ച് കർത്താവെ നീ കേട്ടല്ലോ എന്നോർത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല പിന്നെ അടുത്തോട്ട് വരത്തില്ല അടുത്തോട്ട് വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്നാ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പണ്ടത്തെ ഈ അപ്പന്മാരടുക്കൽ പലപ്പോഴും മക്കൾ ഈ ഈ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിലാണല്ലോ ഒത്തിരി അങ്ങ് അടുത്ത് പണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അപ്പൻ്റെ മുമ്പിൽ പോലും ആരും ഒന്നും പെട്ടെന്നൊന്നും വേട്ടപ്പെടത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ചും എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മക്കളാരും അപ്പൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അങ്ങ് വന്ന് നിൽക്കത്തില്ല കാരണം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം വെറുതെ അടിവുള്ളൂ എന്ന് അതുകൊണ്ട് ആ വഴിക്കോട്ടെ വരുത്തില്ല അതുപോലെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറവുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പൻ്റെ അടുക്കിലോട് വരത്തില്ല നമ്മൾ ദൂരെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞേച്ച് ഒന്ന് പോത്തേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തോട് കൂടെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബി സീരിയസ് ഇൻ യുവർ പ്രയർ ബി സീരിയസ് ആൻഡ് വാച്ച്ഫുൾ ഇൻ യുവർ പ്രയേഴ്സ് പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ വാച്ച്ഫുൾ ആയിരിക്കണം അപ്പം ഈ സംസാരം എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെ സീരിയസ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കാണുന്ന ഒരു ലോകമുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് കാ നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രം കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു ലോകമുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൊണ്ട് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എഫ് എസ് ഋക്കത്തെ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എഫ് എസ് ഇൻ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് എഫ് എസ് ഋക്കത്ത് ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വേഴ്സ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും എഫ് എസ് ഇൻ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വേഴ്സ് ഇലവൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ പിശാജിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സർവായുത വർഗം നമ്മൾ ധരിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന ദൃശ്യ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന അനേക ആയുധങ്ങൾ കാണുമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ നമുക്ക് വെപ്പൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാണുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന ഒരാൾ പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നും പിശാചിനെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പോൾ പിശാചിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ച് അപ്പോസ്റ്റിനെ പോലോസ് എഴുതുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്നറിയാം ഒന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്താണ് പതിനാമത്തെ വാക്യം വേസ് ട്വൽവ് വായിച്ച് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ഒരു ജഡരക്തത്തിനോടും അല്ല പിന്നെ ആരോടാണ് നമുക്ക് പോരാട്ടം ഉള്ളത് അപ്പൊ അപ്പോസ്റ്റലിൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയോടുമല്ല അപ്പോ നമ്മൾ കാണുന്ന ദൃശ്യലോകത്തിന് പാരലായിട്ട് ഒരു അദൃശ്യ ലോകം റണ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോസ്റ്റലിന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പക്ഷെങ്കിൽ പോരാടുന്നത് മൊത്തം ആരോടാണ് പലപ്പോഴും ദൃശ്യലോകത്തിലുള്ളതാണ് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് നമ്മുടെ കാണപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ആരെങ്കിലോടും ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോസിനോടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യങ്ങളാണ് അവരോടാണ് നമ്മൾ പോരാടുന്നത് പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ പിശാചിനെയും അവൻ്റെ വാഴ്ചകളെയും ജയിക്കുവാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പോരാട്ടം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് ഇതിനോടല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് നമ്മുടെ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് നമ്മുടെ തിരിച്ചറിവാണ് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം കാരണം ദൈവവചനം നമ്മുടെ പരിജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുക കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച വാക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം നമ്മൾ വർദ്ധിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു നീഡ് ടു നോ ഹൗ ഗോഡ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഹൗ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റെവലേഷൻ ദ ലോഡ് ഗീവ്സ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വെളിപ്പാടുകൾ അനുസരിച്ച് അതിന് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെളിപ്പാടനുസരിച്ച് നമുക്ക് ദൃശ്യലോകത്തിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ആരോടും ഇല്ല നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യരോടും നമുക്ക് പോരാട്ടമില്ല പിന്നെ ആരോടും നമുക്ക് പോരാട്ടം ഉള്ളത് ദുഷ്ടൻ്റെ സേനകളോടത്രേ അതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വാളോ വെട്ടുകത്തിയോ ഒന്നും ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് അതാണ് പോസ്റ്റിന രണ്ട് കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ബി സീരി
നമ്മളുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നീതിയില്ലാതെ ഈ ദുഷ്ടനോട് പോരാടാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പറയും പിന്നെ നിൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പൊക്കെ എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുക്കൽ ഇതും കൊണ്ട് വരണ്ട എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായി അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നീതി നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണണം പിന്നെ കാലിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സുവിശേഷം ഉണ്ട് എപ്പോഴും അതെന്തായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമായിരിക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഗോസ്പലായിരിക്കും ദാറ്റ്സ് വാട്ട് കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ മൗത്ത് എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷമായിരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നായിരിക്കും എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ പിന്നെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരമാകുന്ന വരുന്ന ഡിസ്കറേജിങ് തോട്ട്സ് പലപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിനെ പോരാടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം എന്ന പരിച വിശ്വാസം എന്ന പരിച ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ത്രോയിങ് തോട്ട്സ് അബൌട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പലപ്പോഴും ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ അതൊക്കെ കയറി വരുന്നത് അപ്പോൾ വി നീഡ് ടു കൺഫ്യൂസ് ദ ബൈ ഫേറ്റ് ഐ എം നോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺ ദോസ് വേർഡ്സ് നോ ബിക്കോസ് ഐ എം ഗോയിങ് ഫർദർ ഡൗൺ പിന്നെ അടുത്ത വാക്യം ആ നമ്മുടെ തല രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി തലയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉടലുണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം ഉടൽ ഉടലുണ്ടായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഒരു വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെടുക രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പിശാജിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും പറിച്ചെടുത്ത് സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗീയ രാജ് കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ നടുന്നതാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ആ രക്ഷ എന്ന ശിരസ്രം നമ്മുടെ തലയിൽ ധരിച്ചും താട്ട് വായിച്ച് ആ വല്ലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വാള് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് നമ്മളെ യഥാർത്ഥമായി ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നതും ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രോമിസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ വൺ വിത്ത് സ്ട്രെങ്തൻസസ് നമ്മളെ കൂട്ട് ഇതെല്ലാം ആയുധ വർഗമായിട്ട് ധരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് അപ്പോസ് ഉത്സാഹിപ്പിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊന്നും ലോകത്തിൽ ആയുധമായിട്ട് ആരെങ്കിലും പറയുമോ ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഇതാരെങ്കിലും ആയുധമായിട്ട് പറയുമോ ഇല്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് വേറൊരു യുദ്ധമാണ് നമ്മൾ ആക്ഷരികമായി കാണുന്ന ഒരു യുദ്ധമല്ല ഈ യുദ്ധത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന ദൃശ്യ ലോകത്തിന് പാരലായിട്ട് നടക്കുന്ന ആ ലോകത്തിൽ അതിനെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് എന്നിട്ട് താഴ്ത്തു പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ പ്രേയിങ് ഓൾവേസ് വിത്ത് ഓൾ പ്രയർ ആൻഡ് സപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രേയിങ് ഓൾവേസ് വിത്ത് ഓൾ പ്രയർ ആൻഡ് സപ്ലി in the spirit being watchful to the end with all perseverance and supplication for all the saints mansila eppol okke adinai jagrichu mundu sagala vishudhar maathu enikku vendi prarthane poorna sthirada kaanu ya parinatha vakku onnu vaichu sagala prarthane ari sakala prarthane praying with all prayer pinne ആവശ്യങ്ങളും സപ്ലിക്കേഷൻസ് എങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പിന്നെ ബീങ് വാച്ച്ഫുൾ ടു ദിസ് എൻഡ് വിത്ത് ഓൾ പെർസിവറൻസ് പോസിന് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഓൾ പെർസിവറൻസ് ആൻഡ് സപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ ദ സെയിൻസ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ദൈവസഭയിലുള്ള ഞാൻ ഈ വാക്യം വായിച്ചപ്പോൾ എന്നെ കർത്താവ് പിന്നെ ഓർമ്മിച്ചൊരു കാര്യം ചില വിശുദ്ധന്മാർക്കെന്നല്ല എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാർക്കും വിശ്വസ് എനിക്കും വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം ദൈവവചനം ശക്തിയോടെ ഫോർ ഫോർ മീ ദ അട്ടറൻസ് മേ ബിക്ക് വേണ്ട മീ അപ്പം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു താല്പര്യം കഥ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ദർ ഇസ് എ പാരലൽ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഇസ് റണ്ണിങ് അതിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ വ്യത്യാസമാണ് അവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സഭ നശിക്കുന്നത് ഒരു സഭ നശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരൊറ്റ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പാലൽ വേൾഡ് സക്സീഡ് ആകുന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്തായിരുന്നു ശരിക്കും ആ സഭ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജീവൻ്റെ വിശുദ്ധി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കണം ആദ്യത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതങ്ങനെ നിന്നു അതിന് ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സഭ എന്തുകൂടെ ചെയ്യണമായിരുന്നു സഭ പ്രാർത്ഥിക്കണമായിരുന്നു സഭ പ്രാർത്ഥിക്കണമായിരുന്നു ഒരു കുടുംബം നശിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്നെന്നറിയോ കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചിട്ടകളെല്ല
അല്ലേ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നല്ല മൊബൈലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ട് ഒരുത്തരെയും വിളിക്കാനും പറ്റത്തില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവം നമ്മളെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്പോൾ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ നമ്മളെത്ര നല്ല മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ നല്ല മനുഷ്യരാണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നല്ല ഡിസിപ്ലിനൊക്കെ ദൈവം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്നേഹമുള്ളവരാണ് പക്ഷേ വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ബി യൂസ്ഫുൾ ആസ് വാട്ട് ഗോൺ ഗോഡ് വോൺസ് എസ് ടു ബി യൂസ്ഫുൾ ദൈ മൊബൈൽ ഒരു ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പേപ്പർ വെയിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഉപയോഗങ്ങൾ പലതും പിന്നെയും കാണുമായിരിക്കും അതിന് ഒരു പേപ്പർ വെയിറ്റായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്തിനേലുമൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷേ അതിനാൽ അതിനായിട്ടല്ല മൊബൈലിന് നമ്മൾ മേടിച്ചത് അല്ലേ മൊബൈലിന് മേടിച്ച് നമുക്ക് വിളിക്കാനും ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെയും അത് തിരിച്ച് ബാറ്ററിയുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചാർജുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പ്രൈസ് അലോട്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത് പിന്നെയും അത് ബന്ധപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി എ ലൈവ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് സോ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ വേസ് വെയർ വിച്ച് വി ടോക്ക് ടു ഗാഡ് ദൈവവുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ കർത്താവിനെ നമ്മൾ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നു ആ ആരാധനയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ദൈവത്തോടുകൂടെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം അതുകൊണ്ട് അപ്പോസന്മാർ പറയാണ് പ്രേയിങ് ഓൾവേസ് ഫോർ ഓൾ ദ സെയിൻസ് അപ്പം ദൈവസഭ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ കുടുംബങ്ങൾ ശരി നശിച്ചു പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ദർ വാസ് നോ പ്രേ ദർ ഇസ് നോ ടൈം ഫോർ ഇനി വ്യക്തിപരമായ ജീവിതങ്ങൾ നശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നല്ല സഹോദരന്മാർ നല്ല സഹോദരന്മാർ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ദേ ആർ നോട്ട് സ്റ്റിൽ ടോക്കിംഗ് ടു ഗാഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല മരങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പം പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല മരമാണ് പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊരു കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ദാ കിടക്കുന്നു താഴെ നമ്മളതിനെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കാതലില്ല പക്ഷേ പലതും അത് ജീർണിച്ച അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അല്ലേ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ പലരും പെട്ടെന്ന് വീഴുന്നതിൻ്റെ താല്പര്യം അത് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു സംഭവമല്ല രഹസ്യ ജീവിതത്തിൽ പലയിടത്തും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് സാക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പിന്നീടാണ് പക്ഷേ അതാണ് പുറത്തു നിന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പച്ചിലൊക്കെ കാണും പക്ഷേ പെട്ടെന്നൊരു കാറ്റടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലാണ് താഴെ കിടക്കും ദ റീസൺ ഈസ് അത് സ്ട്രോങ് അല്ല ഉള്ളിൽ നിന്ന് സ്ട്രോങ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് വെൻ ഐ ആം കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ റൂട്ട്സ് പ്രോപ്പർലി ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവവുമായിട്ട് ശരിക്കും ഒരു ബന്ധത്തിൽ ഐ ക്യാൻ ടോക്ക് ടു ഗാഡ് ആസ് ടു മൈ ഫാദർ എൻ്റെ പിതാവിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് അപ്പം എൻ്റെ ചോദ്യം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മൾ കണ്ടാൽ ലാസറിൻ്റെ കള്ളരക്കിന് മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കണ്ണ് തോന്നും മുകളിലോട്ട് നോക്കി പിതാവേ ആ ഒരു പ്രയർ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദറ്റ്സ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും മാത്രമായിരുന്നില്ല രാത്രി മുഴുവനും പ്രാർത്ഥിച്ച അനേക സമയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രാത്രി മുഴുവൻ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കും എന്ത് ഇത്രയും ചോദിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം തിങ്സ് വി ആർ ആസ്കിങ് ഗാഡ് വെൻ വി പ്രേ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിന് എല്ലാത്തിനും യെസ് ഉത്തരവായിരിക്കത്തില്ല ചിലതൊക്കെ യെസ് ആയിരിക്കും ചിലതൊക്കെ നോ ആയിരിക്കും ചിലതൊക്കെ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ എന്തിനേലും ഉത്തരം തരും എന്തെങ്കിലും ഉത്തരം തരും കർത്താവേശ്വസ് യെസ് ഓ നോ വെയിറ്റ് വട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് ബൈ ദ ലോഡ് വിൽ ടെൽ എസ് വാട്ട് യു വോണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഡു വിത്ത് ഇൻ അവർ ലൈഫ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മയായിരിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ തരുന്നത് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ തിന്മയായിരിക്കും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവജ്ഞാനത്തിൽ ദൈവം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നേരോടെ നടക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയും ദൈവം മുടക്കുകയില്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അപ്പോൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ദൈവവുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രിവിലേജ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് തരികയാണ് അത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മൾ കാണുന്നു നമുക്ക് പഴയ ദിവസത്തിലോട്ട് കാണുമ്പോൾ ജനിച്ച് സ്വൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്
ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോ അപ്പം അത്രമാത്രം ദൈവത്തിന് കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു അബ്രഹാമിനോട് മനസ്സിലായോ ഈ കോൺഫിഡൻസ് എങ്ങനെയാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ കൂട്ടുകാരോട് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് വളരെ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളപ്പോഴേ നമ്മൾ പറയത്തുള്ളൂ ഒത്തിരി നമുക്ക് ഒത്തിരി കൂട്ടുകാരുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവരോടും നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യവും പറയത്തില്ല പറയാത്തതിന് കാരണം എന്താ നമുക്ക് അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല എന്നാൽ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസിനുള്ള ചില ഫ്രണ്ട്സിനോട് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും അത് ഇന്ന പോലെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന പോലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ പറയും അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി ചെയ്യുവാനുള്ളൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അബ്രഹാമിനോട് സംസാരിക്കുക അബ്രഹാമിനോട് മറച്ചു വെക്കാതെ പറയാം ഞാൻ ഈ ചോദമിലോട്ട് ഇപ്പോൾ പോകുന്നതിൻ്റെ താല്പര്യം സ്വതവിനെ രക്ഷിക്കാനല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വതവിന് വേണ്ടി വേണ്ടി ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ അബ്രഹാം അത് കേട്ട മാത്രമല്ല അബ്രഹാം ഓർത്തു എൻ്റെ കസിൻ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഏ എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അദ്ദേഹം ദൈവത്തിനൊക്കെ ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇപ്പം രണ്ടുപേര് അങ്ങ് സ്വതം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അബ്രഹാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ തന്നെ നിന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഇവിടെ കാണുന്നത് അബ്രഹാം സോതോമിന് വേണ്ടി ശരിക്കും ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവസഭ ആ ദേശം നശിപ്പിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര പേരുണ്ടായ മതിയായിരുന്നു അമ്പത് പേരുണ്ടായിരുന്നു നശിപ്പിക്കാനായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ആ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പം ദേശത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവ ദൈവസഭ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വിളക്കായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ഫ്യൂ ഇൻ ദാറ്റ് സിറ്റി ഗോഡ് വിൽ നോട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ദാറ്റ് സിറ്റി അല്ലേ അത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു അമ്പത് നീതിമാന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു ചേർച്ച് ആ സഭയിൽ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം ആ സിറ്റിയെ പരിപാലിക്കും മനസ്സിലാക്കും അപ്പം അടുത്തത് പിന്നീട് കാണുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യം അബ്രഹാം മനസ്സിലായി അബ്ര അമ്പത് പേരില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് അബ്രഹാമിനൊരു ഡൗട്ട് തോന്നി അബ്രഹാം പിന്നെയും ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക നമുക്ക് ഈ സംഭവങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ വേഗം വായിച്ചു പോകാം തട്ട് വായിച്ച് അപ്പോഴും അബ്രഹാമിന്റെ മനസ്സിലൊരു സംശയം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേര് പോലും ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ കാണത്തില്ലായിരിക്കും ഏഹ് അടുത്ത നെഗോസിയേഷൻ തുടങ്ങിയ അയച്ചാട്ട് അടുത്തത് ഇനി ഓരോ പ്രാവശ്യവും ചെല്ലുമ്പോൾ അബ്രഹാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പലപ്പോഴും വലിയ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഫേവറിന് വേണ്ടി കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് ഒരു അർഹതയും ഇല്ല ഒരു അർഹതയും ഇല്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അമ്പത് അമ്പത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നീ വിടുമോ അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയെന്ന് ഓർക്കുമ്പം നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ വിടുമോ നാൽപ്പത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുമോ പിന്നെയും അബ്രഹാൻ തോന്നിയെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നാൽപ്പത് പേരില്ലെങ്കിലോ അത്രയും പേര് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിലോ എന്നോർത്ത് പിന്നെയും അബ്രഹാം പോവുക തട് വായിച്ച് ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെല്ലുമ്പോഴും അബ്രഹാം യുനോ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഗോഡ് ക്യാൻ സ്റ്റേൺ അറൗണ്ട് സെൻ നോ ഹി നോസ് ദർ ഇസ് എ റിസ്ക് ഇൻ ഇറ്റ് നമ്മൾ നെഗോസിയേഷൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് അറിയാം ദർ ഇസ് എ റിസ്ക് ആൻഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് അഫ്രൈഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഈ ചെല്ലും ചോദിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിലല്ല ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ലോകത്തിലെ അധികാരിയുടെ മുമ്പിലല്ല ചോദിക്കുന്നത് സർവത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഈ നെഗോസിയേഷൻ നടക്കുന്നത് കർത്താവ് ഇത്ര പേരുണ്ടെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കും തട്ട് വായിച്ച് ഞാൻ ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം സംസാരിക്കും പക്ഷേ അത് പത്ത് പേരെ അവിടെ കണ്ടാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു 
നമ്മളെ നോക്കുമ്പോഴും ഡെഫിനറ്റ്ലി പത്ത് പേരെയും കാണും എന്ന് അബ്രഹാം സഭയെ നോക്കി പറയുമ്പോൾ ഇ മേ ഹാവ് എ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് പക്ഷേ പത്ത് പേര് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് കാണും അല്ലേ അവിടെയാണ് ആ സിറ്റി നശിക്കും കാരണം പ്രേസ് ഗോഡ് പ്രേസ് സാധനങ്ങളെ ദിസ് ഇസ് എ നെഗോസിയേഷൻ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അബ്രഹാം സംസാരിച്ചത് ആക്ഷരികമായ ഒരു വ്യക്തിയോടായിരുന്നു അല്ല ഈ കുഡ് സീ ദ ഗസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വന്നതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ദേവർ ഏഞ്ചലിക് ബീങ്സ് യു സീ ദ പാരൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ചില പലരോട് അപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഈ കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണമേ അപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവത്തോട് സംസാര ദൈവം പറഞ്ഞത് രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മധ്യേ വരാം നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ബി ബിലീവ് വട്ട് ഗാഡ് സെഡ് വെൻ ടു ഓർ ത്രീ പീപ്പിൾ ആർ ഗ്യാതേഡ് ഇൻ മൈ നെയിം ഐ വിൽ കം ഇൻ യുവർ മേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രോമിസാണ് ഫോർത്ത് പേഴ്സൺ ഐ എം ദേർ വിശ്വസിച്ചാലും വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രോമിസുകൾ തെറ്റിക്കാറില്ല അതാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഗ്ലോഡ് ഇസ് നോട്ട് സ്ലാക്ക് കൺസേണിങ് ഇസ് പ്രോമിസ് അപ്പോൾ ആ നാലാമതായി ദൈവം കാണുക അപ്പം ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ അബ്രഹാം സംസാരിക്കുന്നത് മൊത്തം ഒരു ഏഞ്ചലിക് ബീങ്സ് കൂടെ ചേർത്താണ് അബ്രഹാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് റെഗുലർ ആണ് സോ ഹി ഇസ് നോട്ട് സർപ്രൈസ്ഡ് നമ്മൾ എത്രമാത്രം സർപ്രൈസ് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഹലലുയ്യ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ പത്മാവത് അദ്ദേഹത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് അതാവെ ഇങ്ങനെയൊരു സംസാരമുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കണം ദൈവവുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം പല കാര്യങ്ങളും കർത്താവെ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പണായിട്ട് ദൈവത്തോട് പറയാനായിട്ടുള്ള വലിയൊരു പ്രൊവിഷൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത്ര മാത്രമല്ല നമ്മൾ പിന്നീട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം ഡാനിയൽ ചാപ്റ്റർ ടെൻ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം In those days, I, Daniel, was mourning three full weeks. I ate no pleasant food, no meat or wine came into my mouth, nor did I anoint myself at all. All three whole weeks were fulfilled. Because Daniel gave the details of the people who were given 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 the details of the people. So it's a talk. That's a conversation. ആ സംസാരം ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുകയാണ് പ്രിയ സാധനങ്ങളെ ദാനിയലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദാനിയൽ സ സമ്പൽ സമ്പുഷ്ടമായ സമ്പുഷ്ടമായ രാജ്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല അദ്ദേഹം നല്ല പൊസിഷനിലാണ് നല്ല ജോലിയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ദാനിയൽ ദാനിയൻ്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവ് പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നല്ലോ ഈ എഴുപത് വർഷത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഇത് തീർന്നിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നല്ലോ എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുവാനായിട്ട് ദാനിയൽ മനസ്സ് വെക്കുകയാണ് ഹൈസ് ഗാഡ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ദാനിയലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദാനിയൽ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യം ദാനിയൽ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നു ഉത്തരം ലഭിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലൂടെ വന്ന് വന്ന് ദൂതൻ വന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം വായിച്ചത് വേഴ്സ് ഇലവൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് അവൻ എന്നോട് ഏറ്റവും പ്രിയ പുരുഷനായ ദാനിയലെ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്ന വചനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നിവർന്നു നിൽക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിന്റെ അടുക്കൽ അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിനുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ നടുവിൽ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരം വന്നതാണ് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ പക്ഷെ എന്തിനും ദാനിയലിന് കിട്ടിയില്ല ഉത്തരം ദാനിയലിന് കിട്ടിയില്ല ദാനിയൽ വസ് കണ്ടിന്യൂ ടു പ്രേ ഉത്തരം കൊണ്ട് തെരഞ്ഞിൽ നിന്ന് എന്നോട് തടുത്ത കാര്യത്തെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൃശ്യ ലോകത്തിന്റെ അദൃശ്യ ലോകത്തിന്റെ ഭാഗം ദൈവജനത്തെ കാണുന്നതിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പം ദ പ്രിൻസ് ഓഫ് കിങ്ഡം ഓഫ് പേർഷ്യ വിസ്റ്റുഡ് ദ്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് വായിച്ചാട് അപ്പൊ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മിഖായല സഹായത്തിന് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് ഐ ഡോണ്ട് നോ സോ ദാർ ആർ സോ മെ
ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ മെസ്സേജ് കൊണ്ടുവന്ന് ദാനിയലിന് കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൈസ് ഗോഡ് തട്ട് വായിച്ച് അപ്പം സോ ദിസ് ഇസ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധി നടക്കുന്ന നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ലോകത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അദൃശ്യ ലോകത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുകയാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാമോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ചും ഈ രാജാക്കന്മാർ പിന്നീട് വരാൻ പോകുന്ന അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തികളും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അത് പിന്നീട് വരുന്ന കോരശ് രാജാവ് അവർ ഇസ്രായേൽ പണിയുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ദർശനങ്ങളായി പറയുന്നു ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ആസ്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷാൽ ബി ഗിവൻ നോക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷാൽ ബി ഓപ്പൺ അല്ലേ ആ ദിവസത്തിൽ ആ വാക്യം വാക്യം ലൂക്ക് ഹൗസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്ന അധ്യായത്തിൽ ആ വാക്യം ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ ഇലവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കർത്താവരാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നടക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കും ഓ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങ് നടക്കുമല്ലോ എന്ന് അങ്ങനെ നടക്കില്ല പതിനൊന്നിൻ്റെ ഒമ്പത് അപ്പം മുട്ടിയില്ലെങ്കിലോ തുറക്കില്ല മുട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തുറക്കില്ല യാചിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കപ്പെടത്തില്ല ഫീസ് ഗാഡ് അപ്പോൾ ആര് മുട്ടണം ആര് യാചിക്കണം ദൈവസഭ വ്യക്തിപരമായ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കണം പക്ഷേ ദൈവമേ നീ എല്ലാം അറിയുന്നല്ലോ നീ അങ്ങ് തരത്തില്ലേ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ല ഞാൻ പണ്ട് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ചെക്ക് നമുക്ക് ബാങ്കിലുണ്ടെങ്കിലും ആ ചെക്കിൻ്റെ പുറകിൽ സൈൻ ചെയ്യാതെ ബാങ്ക് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം തരത്തില്ല ആ പൈസയ്ക്ക് നമ്മളല്ല ഡിപ്പോസിറ്റ് നമ്മുടെ അപ്പൻ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ പേര് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ആ ചെക്ക് കൊണ്ട് ബാങ്കിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ മൊന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒന്ന് സൈൻ ചെയ്ത് എന്ന് പറയും അത് നമ്മുടെ ഭാഗം നമ്മുടെ ഭാഗം അതുപോലെ ദൈവം നമ്മളോട് ചോദിക്കുക ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ആസ്ക് ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് യുവർ ചേർച്ച് ടു ഗോ സ്റ്റഡി ബിക്കോസ് യു ആർ ഓവർ കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ആസ്ക് ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് യുവർ ഫാമിലി ആൻഡ് യുവർ കിഡ്സ് വിൽ ഗോ ഫൈൻ യു ആർ ഓവർ കോൺഫിഡൻറ്റ് നിങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യനായിരിക്കും നല്ല വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളായിരിക്കും കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുന്ന നല്ല ചിട്ടയുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ആരെയും ദുരു ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ആസ്ക് എ ലോഡ് And he says, you ask and the Lord will do it. And in our lives, we will be able to do it. 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 Please. Okay. Let's read the Lucas in the Suisha. Let's read the Lucas in the Suisha. Let's read the Lucas in the Suisha. Then he said to them, why do you sleep? Rise and pray, lest you enter into temptation. You can read the Lucas in the Suisha. What do you read the Lucas in the Suisha? What do you read the Lucas? പരീക്ഷയിൽ ആപ്പിടാതിരുന്നേനെ ഡോൺ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഡോൺ പ്രേ ഓൺ ഇഫ് യു പ്രേ ഡസൻ മേക്ക് എനി ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെയല്ല പരീക്ഷയിൽ ആപ്പിടാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കണമായിരുന്നു പരീക്ഷ പരീക്ഷയിൽ ആപ്പിടാതെ ആ സമയത്ത് അവർ കിടന്നുറങ്ങി ശരിക്കും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ചെയ്തിരിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബിൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഔട്ട്കം ഇഫ് ദുഡ് ഹ പ്രൈഡ് ദസ് വാട്ട് ഇറ്റ് സേസ് അപ്പോൾ യോനയുടെ പുസ്തകം ബുക്ക് ഓഫ് ജോന നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അവിടെ വായിച്ചാട്ടെ യോന മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ ബുക്ക് ഓഫ് ജോന ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേസ്റ്റ് ടെൻ പത്താമത്തെ വാക്യം അവർ ദൈവം വരുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ദൈവം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നടക്കില്ല നടക്കും പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഇതിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഉപയോഗിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പ്രിയ സാറിന് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ടു ഡു ഹൗ ടു പ്രൊസീഡ് ഫർദർ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഗോ ടു ദ ലോഡ് ഇൻ പ്രേയർ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റിങ് ദാറ്റ്സ് വോട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈ നിലവക്കാർ ചെയ്ത ദിവസം നീ ചെന്ന് ചെയ്ത കാര്യം അതുതന്നെയാണ് ദ വെൻ ടു ദ ലോഡ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വളരെ സിമ്പിൾ മെസ്സേജ് അവിടെ വലിയ ദീർഘമായ മെസ്സേജ് ഒന്നുമില്ല എറ്റ് ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് എന്ന നിലവേ ഷാൽ ബി ഓവർ തുടർ അത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്ത മെസ്സേജ് നാലാമത്തെ വാക്യം
വേറെ വലിയ ഡീറ്റെയിൽ പ്രസംഗമൊന്നുമില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രസംഗം ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ ഒരു ഒരു സെൻറ്റൻസിലുള്ള പ്രസംഗമേ ഉള്ളൂ നന്നായി നന്നായി അത്രയേ ഉള്ളൂ ജനമെല്ലാം ദൈവസേനത്തിൽ മനസ്സ് വെച്ച് തന്നെ താനെ താഴ്ത്തി ദൈവസേനയിൽ താഴ്ത്തി കർത്താ തൻ താൻ്റെ ദുർമാർഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സിനിമ മൂന്ന് ദിവസം ഉപയോഗിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു താവയങ്ങളെ സഹായിക്കണം അതിൻ്റെ മറുപടിയാണ് പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദെൻ ഗോഡ് സോ ദിയർ വർക്ക്സ് ദാറ്റ് ദി ടേൺ ഫ്രം ദിയർ ഈ വിൽ വേ ആൻഡ് ഗോഡ് റിലൻഡഡ് ഫ്രം ദ ഡിസാസ്റ്റർ ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് സെറ്റ് ഹി വുഡ് ബ്രിങ് അപ്പ് ഓൺ ദം ആൻഡ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഡു ഇറ്റ് പ്രൈസ് ഗോഡ് അപ്പം ദൈവം അപ്പം ദൈവസഭ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു അല്ലേ ദൈവം വരുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വരുത്താതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ദൈവസഭ എടുവിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് യു സോ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ചേർച്ച് ഇനി മറ്റേ പതിനെട്ടാം അധ്യായം വേഗം വായിച്ചാൽ പാത്തി ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ ദൈവസഭയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വേസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഫ് യുവർ ബ്രദർ ബ്രദർ സിൻസ് അഗേൻസ്റ്റ് യു ഗോ ആൻഡ് ടെൽ ഇം ഇസ് ഫോൾട്ട് ബിറ്റ്വീൻ യു ആൻഡ് ഹിം അലോൺ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പതിനെട്ടിന് പതിനഞ്ച് ചെയ്യാം ഒരു സഹോദരൻ നമ്മളോട് കുഴപ്പം ചെയ്താൽ ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായി ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക കാര്യങ്ങൾ റൈറ്റ് ആവട്ടെ പക്ഷേ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അവൻ കേൾക്കാഞ്ഞാലോ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം അപ്പൊ അവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ള മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞു സംസാരിച്ചു നടന്നില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് ചേർന്ന് സംസാരിച്ചു എന്നിട്ടും ആള് നേരെ ആയില്ല പിന്നെ പറയേണ്ടത് സഭയോട് പറയുക and he refuses to hear and tell to the church if he refuses to he even to hear the church let him be to you like a heathen or a tax collector okay appo nammal vicharikkum adin ippa endha vettune devathinte sabhayode labandhathile karyathe kurichu parane appo panadatha vakyathil adu parayikkunu the power which is given to the church panadatha vakyam verse 18 assuredly ningal bhoomiyil kettunnadella swargathilum kettapadirikkum യഥാർത്ഥമായ ദൈവസഭ യഥാർത്ഥമായ ദൈവസഭ ഭൂമിയിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ സ്വർഗത്തിലും ആ തീരുമാനത്തിൻ്റെ മേൽ സൈൻ ചെയ്യും ഫ്രൈസ് അലോട്ട് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഇനോ ഹൗ ചേർച്ച് ഇസ് സോ മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഭൂമിയിലെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ദൈവസഭ പറയാണ് നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗവും പറയും വേണ്ട ഫേസ് ഗാഡ് ആൻഡ് വെൻ വി സേ വോൺ ലോഡ് വി നീഡ് ഇറ്റ് സ്വർഗം പറയും യെസ് വി നീഡ് ഇറ്റ് ഫേസ് ഗാഡ് അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അന്നേരം അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഞാൻ ദൈവം നമ്മളോട് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ദൈവം യെസ് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ബിക്കോസ് ദേ നോ ദാറ്റ് ചേർച്ച് ഇസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫോർ ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗോഡ് കർത്താവിൻ്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവസഭയെക്കുറിച്ച് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒപ്പൊന്നും വെക്കത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥ ദൈവസഭ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി നിലകൊള്ളുന്ന ദൈവസഭയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ദൈവസഭ ഒന്നിച്ചു വന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പാടുന്ന രക്തം കൊണ്ട് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ജനം ഒന്നിച്ച് ആർത്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ പാടാറുണ്ട് ഇനോ അതുപോലെ ദൈവസഭയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എഫ് എഫ് സിരക്കത്തെ ലേഖനം എഫ് സിരക്കത്തെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവസഭയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എഫ് സിരക്കത്തെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം വേഴ്സ് നയൻ അപ്പോ അനാദി നിർണയപ്രകാരം ഭൂമി ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ളൊരു നിർണയം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ മറിഞ്ഞു കിടന്ന ഒരു ഒരു സത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സത്യം എന്തായിരുന്നു ആ സത്യം എന്തായിരുന്നു ദൈവസഭ മനസ്സിലാകണം അനാദി കാലം മുതൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ദൈവസഭ അത് ഇപ്പോൾ ആരെ കാണി ആർക്കു വേണ്ടി അവർ പരസ്യമായി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് വാഴ്ചകൾക്കും ഞാനതാ പറഞ്ഞത് ദേർ ഇസ് ഇതിൻ്റെ പാരലായിട്ട് വേറൊരു അദൃശ്യ ലോകമുണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും വിശ്വസിച്ചില്ലെങ
ദൈവം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ടു മേക്ക് ഓൾ സി വാട്ട് ഇസ് എ ഫെലോഷിപ്പ് ഓഫ് ദ മിസ്ട്രി വിച്ച് ഓൺ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഏജസ് ദർ ഹാസ് ബിൻ ഹിഡൻ ഇൻ ഗോഡ് ഹു ക്രിയേറ്റഡ് ഓൾ തിങ്സ് ത്രൂ ജീസസ് ക്രൈസ് to the intent now the manifold wisdom of god might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places according to the eternal purpose which he accomplished in christ jesus our lord that was a in him we have boldness with confidence through faith in therefore i ask you do not lose heart about the tribulations praise the lord apo idu deva sabhaki koduthirikkunna adhigarangal aanu adhe namare sabha oru karyam cheyumbol സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അതിന് മേളിൽ ഒപ്പ് വെക്കുക ഹലേ ലൂയ വളരെ സീരിയസ് ആണ് സഭയിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ ഇത്ര സീരിയസ് ആയിരിക്കണം അപ്പം സഭ ഒന്നിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ദൈവ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സഭയിൽ ഒന്നിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരും സഭ ഉറ്റു ഒറ്റു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസവും വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും കർത്താവ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ടൈം ഫോർ എവറിങ് ദർ ഇസ് എ റീസൺ ഫോർ എവറിങ് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളുടെ ഉത്തരം എസ് അല്ല ചിലതിൻ്റെ എസ് ചിലതിൻ്റെ നോ ചിലതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്താ കാരണം ദൈവ ദൈവത്തിന് മാത്രം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്നേരമേ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നില്ല ബട്ട് ദർ മേ ബി എ റീസൺ കർത്താവിൻ്റെ സിനിമ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാക്കിൻ്റെ വാച്ച് നിർത്താൻ സ്ഥാനത്തിൽ പോയല്ലോ ഒന്നേ രാജാക്കന്മാർ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കിങ്സ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ എലിയാവ് കർമ്മയിൽ ഇതിൻ്റെ മലമുകളിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ കർമ്മയിൽ നടന്ന എന്താ കാര്യം നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഐ എം നോട്ട് ഗോയിൻ ഗോയിൻ ടു ഡീറ്റെയിൽസ് പക്ഷേ അവിടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ എലിയാ വലിയ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തൊരു കാര്യം വേസ് തേർട്ടി എല എല ജ സെറ്റ് ടു ദ പീപ്പിൾ പതിനെട്ടിന് മുപ്പത് യാ മുപ്പത് മതി എലൈജ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു എലിയ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിങ്ങൾ ബാലിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നേരെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാം സേവ് ദിസ് ഗോഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അടിസ്ഥാനങ്ങളെ നേരെയാക്കാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ആദ്യം നിൻ്റെ യാഗപീഠം പണിയാൻ ഫസ്റ്റ് തിങ് യാഗം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹി കംസ് അപ്പ് ടു എ പോയിൻ്റ് വെരി സേസ് ബിൽഡ് ദി ഓൾട്ട നമ്മുടെ കല്ലുകളെ എടുത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സോ ഓൾ ദ പീപ്പിൾ കെയിം നിയർ ടു ഹിം ആൻഡ് ഹി റിപ്പയർഡ് ദി ഓൾട്ടർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ദാറ്റ് വാസ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇടിഞ്ഞു കിടന്ന ആ യാഗപീഠം ഓരോ കല്ലുകളായി എടുത്ത് അദ്ദേഹം റിപ്പയർ ചെയ്ത് ഓൾട്ടർ പണിതു അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ട്വൽവ് ട്രൈബ്സ് എലൈച്ച ടു ട്വൽവ് സ്റ്റോൺസ് അക്കോർഡിംഗ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ദ ട്രൈബ്സ് ദ സൺസ് ഓഫ് ജേക്കബ് ടു ഹും ദ വേർഡ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഹെഡ് കം സെയിങ് ഇസ്രയേൽ ഷാൽ ബി യുവർ മീ ആ യാഗപീഠം തിരിച്ചു പണിത് അതിൻ്റെ മേലെ യാഗം ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ തീ ഇറങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണുന്നു പ്രസാരങ്ങളെ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു സംഭാഷണം നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ യു നീ ടു സ്റ്റാർട്ട് ദാറ്റ് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ യാഗപീഠങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നെങ്കിൽ യാഗപീഠങ്ങൾ നേരെയാക്ക് ദൈവസന്നിധി കടന്നു വന്നിട്ട് കർത്താവെ എന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സഹായിക്കണം ആൻഡ് ഗോഡ് വിൽ റിസ്റ്റോർ യുനോ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം മഴയില്ലാതെ മൂന്നര വർഷത്തിൽ ജനം വരേണ്ട സമയത്ത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ആസ്കിങ് വോട്ട് ടു ഡു നാവ് ലജ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുക യഹോവ ദൈവമെങ്കിൽ യഹോവയിൽ ബാൽ ദൈവമെങ്കിൽ ബാൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മേഖലകളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൃതാവെ എന്നെ സഹായിക്കണം ഐ വോണ്ട് ബിൽഡ് ഇറ്റ് ഇൻ പ്രയർ ഇൻ ദ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഏതെങ്കിലും ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മേഖലകളുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പക്ഷേ ദൈവം നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻ നമുക്കറിയണം ദൈവത്തിന് നമുക്ക് പ്രൊവിഷൻ തരാഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവം എല്ലാ പ്രൊവിഷൻ തന്നപ്പോഴും നമ്മളത്